Ecco, anche oggi mezz'ora di ritardo, io non lo so, mi danno gli appuntamenti e poi loro, perché sono belli, capito, arrivano dopo, noi siamo qui a aspettare, aspettiamo, 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 senti che rumore, ma cos'è sto rumore? Ma guarda te oggi questa Bello come mi è arrivata. Bello giro, bellissimo, Mauro, guarda. ciao! Eccoci qui, ma ho fatto guarda. un giro con Bruno Borghi, perché dobbiamo parlare del moto raduno, no? Di domenica. Ma mezz'ora di ritardo. Dobbiamo parlare del moto raduno, finalmente siamo arrivati nella officina, hai visto come sono arrivata? Sei ridicola Roberta, con mezz'ora di ritardo. Ma perché abbiamo fatto il giro di Cermenate, domenica c'è il moto raduno di moto d'epoca, hai visto che bellissimo Sidecar, aspetta che scendo. Ma sì. Grazie Bruno. Il Sidecar sarà anche bello, ma tu sei ah. presentabile. Sei come comunque... presentabile? Sei ma con quei jeans rossi. Guarda sia con quel che casco. Bruno è gentilissimo, mi aiuta, ci siamo? Mezz'ora di ritardo per una cosa grazie per il giro, giorno. dai che siamo pronti per partire, andiamo. Lei è pronta, e eh, io devo scattare, va bene, andiamo. Corriamo, corriamo, lei è pronta, io devo correre, va bene, andiamo, dai. Dai Mauro, andiamo, noi entriamo, intanto Bruno, veramente grazie per l'accoglienza. Grazie perché siamo... a voi che siete venuti. Siamo nell'officina dove sì. lavoravano i tuoi... Papà e lo zio, poi l'ho portata avanti io fino al 2007 che sono andato anche in pensione. Questo è un posto magico, intanto ah. alle nostre spalle abbiamo visto, e vediamo adesso sì. la locandina perché 31esimo sì, perché motoraduno... Alla memoria del papà e lo zio, sì. Papà e zio sono Angelo e Vittorio Borghi. Sì, Vittorio e mio papà, e lo zio e Angelo. Allora, gli indiavolati di Cermenato. Indiavolati, ha iniziato la forte passione dello zio da ragazzino. No, che a, a 14 anni con la bicicletta andava a Como mm -hmm. che l'avevano preso come diciamo allora dicevano il garzone sì, così, sì, sì, lo sì. chiamavano così a, alla commissionaria Guzzi perché non dicevano concessionaria una volta allora la chiamavano commissionaria, commissionaria. Guzzi Plinio di Como e lo zio vedendo appunto questo signor Plinio i, i, quelli diciamo più avanti di loro che il ragazzo era si vedeva che aveva passione, l'avevano preso a cuore, cioè quando, allora lui aveva 14 anni, andava avanti e indietro Cermenati e Como con la bicicletta, quando ha fatto il patentino, allora si faceva il patentino a 16 anni dalla moto, della, la bravura che aveva, cioè la forza della passione, eh, diciamo, gli, gli davano le moto da provare per venire a casa. Ah, vedi? Quelle da sistemare, glieli facevano provare a lui, insomma, era... Poi così, passando gli anni... Uh, hanno iniziato a mettersi per conto proprio però qui si parla erano allora lì erano un po' stalle perché questi qua erano tutti i cortili sì. che avevano cioè, le, le stalle avevano le cioè, era un'altra epoca era diciamo. un'altra epoca l'epoca un po' dei contadini certo diciamo. eh. perché per eh. chi non conosce i fratelli sì, Borghi sì. perché qui a Cermenate sono un'istituzione sì, un'istituzione sì. per tutti quelli che amano i motori anche sì, sì, però ah, sì. facciamo finta che c'è qualcuno che proprio non li conosce loro sì. hanno fatto un po' la storia, la storia del motociclismo sì. italiano sì. è vero? perché poi si sono messi appunto lo zio ha cominciato aprire sotto un porticato là che dove c'è vede là che c'è mm -hmm. il muro là, là c'era un porticato e ha cominciato a riparare moto lì ok e nel 38 si era cioè preparando questa moto eh, questa è, è lei sì, è il grillo è il grillo il famoso grillo si era eh, diciamo andava eh, la forte passione eh, l'ha spinto sulla strada de, de, delle corse diciamo certo. via quindi inizia eh, lo zio Angelo lo e... zio Angelo no e dopo è una storia che eh, dopo vi spiego perché il papà successivamente è entrato dopo mm -hmm. allora lo zio Angelo ha iniziato a correre con questa moto ok che è e un po' speciale un po' speciale anche perché tanti io ho sempre sentito dire anche qualcosa di ragazzino mi ricordo perché io da ragazzino ero sempre qua in mezzo a questa officina qua. avevo già la passione già alla no. nascita l'avevo già addosso e ha respirato fin da piccolo quest'aria allora dicevano no? che questa moto non essendo perché allora non era così bella allora anche per, per vincere per te, eh, tenerla leggera neanche la vernice c'era ah, sì? infatti poi la, la rivedrete su delle foto che ho in archivio ah, là, che poi andrete a vedere allora eh, dicevano che sta moto aveva qualcosa che non andava perché non poteva andare così forte delle moto più ufficiali più diciamo e in realtà 
eh, avevano messo mano loro su eh, questa sì. moto. Questa qui era una moto che pesava in origine, era una P del 33, che pesava 130 kg, elaborando il motore, alleggerendola, for, l'hanno forracchiata tutta, come si vede dalla forcella sì. e, dalla, e dal telaio, l'hanno portata a 85 kg, quindi tutto per avere una moto... Comunque, tornando... Da competizione eh, ecco. proprio, e Poi, hanno vinto tantissimo. Eh, hanno Ma vinto visto un sacco che... Di gare, sì. Guardiamo un po' in questa officina anche cosa sì. c'è, perché anche quella moto lì di fianco... Sì, quella eh. è la moto di un mio amico, che è un MV, che è un, diciamo, una replica di un 350 che correva l'MV, okay. da strada, avevano fatto la replica da strada. No? Ma Bruno, eh. perché c'è questa macchina eh, stupenda? Eh. Eh. La mia passione... Dai, andiamo eh, a vederla. Anche, anche il papà e lo zio hanno una passione, perché mio papà da giovane aveva la versione sport di questa, che si chiamava ah, sì. Coppa d'Oro. Sì. Ok. Invece Ma io... Che anni è? Questo qui è del 34, mm -hmm. è uno Spider, è mm -hmm. un 508 Spider del 34. Sì. Ma funziona, va? Tut tutte funzionano. Qui sai del carbellissimo di prima di che anno è? Del 33. Quello... Sì, come la moto che correva lo zio. Ah, ok, perfetto. Quindi, tornando al discorso dello zio, che ha avuto, in una gara, ha avuto, allora, ha avuto problemi perché dicevano che sta moto non andava e ha avuto una squalifica. Okay. Adesso sono passati gli anni, non, si, non so più bene, non, non sono riuscito ad andare a prendere un giornale vecchio che parlava di quella squalifica mm. lì, di che cosa si trattava. Quale fosse la motivazione, cosa fosse non la si motivazione, è capita. Eh. Mm. Allora niente, cosa aveva fatto? Avevano fatto una gara, la domenica è rientrato, mio papà che era minore tre anni, gli fa che anche lui cominciava qui a lavorare eh perché certo. è sempre stata l'officina dei fratelli Borghi questa, è chiaro. No? e ha detto guarda Vittorio che lunedì ho già parlato io col medico che era là alla gara il medico ufficiale della federazione che ti fa la visita che devi, ti rilascia il tesserino di conduttore e così alla domenica dopo dato che quelli sa che nelle competizioni c'è sempre un po' di... di, eh di eh. Eh. Ha detto, ma come? Uh, C'era sulla, sulla tabella che firmavano di partecipazione Borghi, ma Borghi l'ha squalificato, non, non avevano capito eh sì. che era il fratello Vittorio che per la prima volta e da lì dopo sono iniziati le gare che poi ti dirò che loro hanno avuto l'intervallo, cioè io non so se chiamarlo intervallo come della guerra. Eh, si sono fermati perché c'era la guerra. Si sono fermati perché c'era la guerra. Quando hanno ripreso nel 1946, loro sono venuti, diciamo un po', allora dicevano dalla gavetta, no? Sì, cioè, sì. Avevano fatto un po' di meccanica, però poi hanno fatto, quel periodo lì avevano fatto sette anni di militare. Eh. Ah, eccoci, eh, ma sì. andiamo in là intanto, perché andiamo. almeno da questa sì. parte abbiamo anche l'occasione. Allora, niente, poi. dopo eh, al corso, e quando correvano più che altro, era anche un po' per i premi partecipazione, perché avendo l'officina, riparando le moto, allora c'era... La catena Regina Estra che ancora oggi fa pubblicità, gli davano le catene, certo. chili d'olio, così. E allora gli andava bene per l'officina. E mi spiegavi era che erano circuiti cittadini comunque? Tutti i circuiti dove... cittadini, Legnano, eh, Pinerolo, Brescia, Montechiari, eh, poi lì Cantù. abbiamo visto alcune vittorie, eh, fuori strada di Gavirate. Questa ecco, intanto questa qui, che ti si illuminano una, gli occhi? Questa è un'altra passione ancora, questa è più vecchia, de, questa è prima della Balilla. Ah è vero? Sì, è di nata chiama? prima. Del 29. Pazzesca. Questa, quando è cessata la produzione, ha dato il posto alla balilla, cioè è Ho nata capito. la balilla, come adesso sai che dalla 1 è uscita la punto, dalla punto è uscita la, è la grande... Cioè, Quindi tutto. prima questa, poi è arrivata la, sì. la balilla. Sì. Eh, eh. Dicevamo circuiti cittadini che è un po' adesso fa strano pensarci perché non si fanno più. Allora adesso no? l'unico circuito cittadino che c'è è ancora il, il Gran Premio di Monte Carlo, eh che sì. quello è ancora cittadino. Ma se no, poi hanno proibito tutto, tutto a... Cioè, ma allora, allora sai cosa facevano? Allora avevano un, un sidecar, ma non così con la navicella, avevano anche questo, ma mm. avevano uno con su, che lo usavano come, diciamo, camioncino. Okay. Caricavano le due moto e allora, al venerdì, al venerdì, al mattino alle 5, si alzavano per smontare la moto, fargli le verifiche per vedere se andava tutto bene. Sì. E per il pomeriggio si trovavano per le prove, come adesso fanno le qualifiche, le prove. Allora non erano qualifiche perché allora... Allora io non so, adesso par, eh, passiamo in questo locale che ti faccio vedere che Guarda. allora le partenze erano, se Così notate, capiamo bene, se notate questa partenza che è il circuito di Legnano, sì. notate che gli altri stanno ancora perché era spinta la partenza, partenza via, spingevano le moto e via, mio papà era già in sella che andava via okay. e gli altri spingono ancora. 
penso. Queste moto erano un po' giocattolini che vincevano sull'agilità che aveva la moto, capito? Certo, eh, loro assolutamente portati per passione, ma anche geniali sì, sulle, passione. sulle moto. Poi ti faccio però. vedere un'altra foto che forse a voi... <ride> È non diciamolo foto, subito, non lo Bruno. dico, eh. Nel senso, faccio indovinare. La foto è Riesci questa, dacci eh. degli indizi. Allora, questa... Intanto, dobbiamo ritornare alla città di Como? Sì. Como. Ok. Como. Eh, oggi è così ancora? No. Assolutamente. Purtroppo no, non c'è più e secondo me è stato un peccato perché era proprio un cimelio storico quello lì. Diciamo allora, che oggi vedremo giocare dei calciatori. Eh. È lo stadio Quindi Sinigallia. Quindi hai capito che lo stadio Sinigallia. Qui facevano le gare a cronometro, partivano a, a prendersi. Qui questa domenica qua correva mio zio, questa è un'altra moto che avevano preparato loro, mm -hmm. è un CZ, Cecoslovacchio. Mm -hmm. L'avevano modificato nei cilindri, girati, con i tubi indietro. Cioè, e qui si nota il mio papà che li faceva quella domenica lì, lui era lì come meccanico. Eccolo. Perché c'era sempre dietro. Poi come meccanico c'era il papà del, di quel signore che poi quando poi lo incontrerete okay. fa, gli facciamo parlare che è questo signore vedi? perché erano una squadra di amici tutti di cermenati che ah, erano questi tutti questi erano cermenati. tutti gli operai dell'officina okay. erano qua in 1, 2, 3, 4, 5, 6 che lavoravano chi è questo bambino? questo sono io <ride> sono io su un, un sidecar di uno svizzero di Zurigo che veniva sempre da noi quando ci dicevi che hai respirato l'aria insomma del, dei io, motori fin da eh, avevo anche foto anche più piccolo, sempre in mezzo all'officina io ero in mezzo, in mezzo. Questa foto è importante? Questa è importante perché mio papà aveva vinto Cermenate il circuito del convento, mm -hmm. che so che tanti lo sanno che a Cermenate c'è il convento dei sì. frati minori e avevano fatto appunto un anello in giro al, al convento che eh, l'avevano chiamato, vedi che qua come noti c'è su al 13 settembre del 46 mio papà primo nella categoria 250. Eh, un po però qua giro, ti eh, spiego sì. qua era quando sono rientrati in questo cortile guarda cosa c'era c'erano le metti trebbie allora una volta eh. arrivavano era, era la fine settembre arrivavano a, per il grano sai facevano eh sì, chiaro un'altra epoca lo dicevamo c'è eh, questa, questa foto invece questo è, è mio papà con quel sempre col grillo e vedi come era conciato perché allora tutte le domeniche o spaccavano per le vibrazioni, o un parafanghino, no? erano sempre, sempre sotto riparazione, capito? Guarda, sono foto bellissime, dove peraltro riusciamo a intravedere anche Cantù. Cantù, sì. Questo è... qui è un, eh, sono delle sequenze del circuito di Cantù. Mm -hmm. sì. Il ah. grillo mi sembra che salti fuori anche nella Ma locandina. Grillo, nella locandina, nel 48 avevano messo mio papà, perché se notate lui aveva il numero ufficiale 133, sì. L'avevano messo che nell'agosto del 48 avevano fatto, questo qui mi sembra che era, era il terzo, il terzo circuito, ne avevano fatti tre o quattro di circuiti mm -hmm. di Cantù. Quindi glorificato il grillo che è stato un po' il... Il grillo è stato quello che ha creato la storia, eh diciamo, sì. perché correvano, poi mi diceva che quando arrivavano qui a casa la domenica si riempiva il cortile di, di fans come quelli cioè, eh ma Bruno cioè, eh, sappiamo che abbiamo il cortile pieno anche noi sì, stasera anche eh, oggi adesso dobbiamo anche Vedi, oggi tutti gli amici sono venuti facciamo una saputo. cosa allora sì. no perché giustamente sì. abbiamo fatto gli onori sì, di sì, casa sì. adesso sì. abbiamo un po' cercato di raccontare la figura sì, di bene. papà Vittoria sì. dello zio sì. Angelo però tra pochissimo quando torniamo abbiamo tanti amici di Cermenate che sì, hanno le moto d'epoca e parliamo un po' di Cermenate e anche fuori Cermenate. Adesso allora, usciamo, li vediamo che sono qua tutti gli ospiti da me stamattina per voi. Eh, perché alla fine è rimasto sì. il cuore di Cermenate per gli appassionati di... Sì. Vero? Dopo poi vi parlerà Giovanni che lui è quello che... Eh, Giovanni è quello che a me mi fa un po' diciamo la parte, come, come dici tu, col computer, con le foto, ah, con okay, me... Ah ok, ok. Allora andiamo parte... a raggiungere che parliamo okay. di tutto questo. Andiamo. Ah. Panoramico spettacolare. Trazione integrale all grip e 430 litri di bagagliaio anche per lui. Autotecnica A e B con la nuova Suzuki S-Cross che aspetta al porte aperte il 28-29 settembre. Oltre 400.000 affezionati telespettatori come te seguono ogni giorno i nostri TG, si appassionano ai nostri film, agli approfondimenti giornalistici. Ai nostri cartoni animati, scopri come raggiungere oltre 3 milioni di contatti netti ogni mese in tutta la Lombardia. 
per la tua pubblicità su ITV. Telefona allo 031 3300 690 o visita il nostro sito. panoramico spettacolare trazione integrale all grip e 430 litri di bagagliaio anche per lui autotecnica A e B con la nuova Suzuki S Cross ti aspetta al porte aperte il 28-29 settembre Bruno ce l'avevi promesso effettivamente tanti amici sì, ti hanno certo. raggiunto e nella anche anche stamattina per questo evento per voi visto, ci siamo ma che bello gli amici ci hanno raggiunto loro saranno alcuni dei protagonisti del moto esatto, adesso sì. andremo a vedere le loro moto bene, ricordiamo sì. che qui c'è il grillo sì, questo sempre. qua è il famoso grillo cioè diciamo adesso l'ho verniciato l'ho rimesso un po' prima te l'avevo detto che era conciato perché era eh sì. tutte le settimane c'era da prepararlo e quante e ne ha viste spiegare. il grillo? Eh, <ride> Ha visto tutti i tempi proprio, diciamo, per noi più brutti, perché allora erano tempi e un certo. po' che c'era diciamo, davvero la crisi. No? Eh, c'era la guerra, eh. lo dicevi Bene. prima. Andiamo a conoscere prego, i tuoi prego, amici. Vai. Innanzitutto, beh, buongiorno. Buongiorno. Signor? Radice. Signor Radice, la sua moto, ce la racconti un po', me la, la spieghi. La è un Morini 125 Corsaro mm. del 1972. Ma sarà presente lei ovviamente sì, al Raduno sì, domenica? Altro. Senz'altro. L'avventura più bella vissuta con la sua moto? Eh, andando allo Stelvio. Mm. <coughs> Abbiamo fatto tre anni di seguito dopo il passo dallo Stelvio. E, insomma, è ancora qui a raccontarlo. Sì, quindi. sì, sì bene. bene. <ride> allora io passo perché sono tantissimi. Signor? Pensi Giancarlo. Signor Giancarlo, la sua moto invece? Un MV 350 bicilindrico del 72, elettronico. Beh, intanto complimenti perché ha la Miss da motociclista lei, proprio... <ride> sì, insomma, è motociclista. Sì, moto, sì, da tanti anni. Ah, e io voglio sapergli gli aneddoti, del, un aneddoto anche della sua moto. Niente, che questo sempre il raduno dello Stelvio, eh, giri dappertutto e basta. Ovunque? Ovunque. Eh, vabbè, eh, se seguono ovunque, quindi oh. eh, siete Dove tutti insieme. Dove c'è Giancarlo c'è l'MV. Ah, eh, beh, eh. certo, è eh, certo. Eh. E Giovanni è arrivato finalmente, ecco che dopo qua. sentiremo. Ciao Giovanni. Eh, ciao, ciao. <ride> L'unico di cui so il nome, in realtà. La tua è una moto? Questa è una moto Morini, è il Corsarino, è un 48cc, per cui piccolissimo, quattro tempi, si può dire una biciclettina, mm. eh, tranquilla, da, da paese. Vabbè, ai tempi per imparare si poteva usare questa, ecco, una bicicletta. Così giovane e già amante delle moto d'epoca. Sì, sì, è, è bello, dai, poi se, se c'è la possibilità di restaurarle, tenerle curate, è un divertimento anche quello. Eh beh, poi c'è l'esperto che dà una mano comunque oh, per sì, capire, è vero? Eh, supervisiona. Altro giovane del gruppo, ciao. Davide. Davide, la tua, raccontamela un po'. È uno Zigolo 110 mm. del 64, l'ho abilitato da mio zio. E poi con Giovanni abbiamo iniziato a avere questa passione delle moto d'epoca e piano piano abbiamo piano piano sistemata, ma cerco di mantenerla come era ai tempi, anche se è un po' rovinata. Ma, eh, ma vedi che allora lui è un po' la tua storia, insomma sì. con lo zio ha preso sì, la passione. Eh, questa era la moto del suo povero zio che purtroppo non c'è più e l'ha lasciata lui a nipote. Ma quanti motoraduni hai già fatto tu, che sei giovane anche tu come Giovanni? Saremo già a 7-8. Con, con Giovanni 7-8. Eh beh, ma allora... Sì, loro sono giovani, eh. eh beh, sono eh. giovani, vabbè, ma cosa vuol dire? Basta eh. iniziare, no? Ecco, qui Passo abbiamo ancora da... l'amico Giancarlo. Oh, mamma, ma io l'ho già visto. Giancarlo, sì. questa sì. è sempre tua? Sì, questa è il 350 Four dell'Onda, 4 cilindri, del 75. Quante ne hai? È un 4 5. <ride> e domenica con quale ti presenti a Cermenate? No, no, no. questa viene mio nipote con questa. E le altre due o tre? È la casa, <ride> non posso guidarne tre alla volta. Un motociclista per così tante moto eh, è un sì, po' difficile. Bisognerebbe difficoltà. riuscire Ma a... tutti, eh, la maggior parte hanno eh. tutte diverse moto. Ah. Bisognerebbe ah, riuscire che... a guidarne 4 o 5 alla volta. È vero, eh. Eh, no, eh, no, non si può. È una cosa nuova. Ah, perché eh. questo è il segreto, mi stava dicendo. Eh, sì. Cioè, tutti ne hanno tante sì, comunque. Sì. Avete portato l'ammiraglia, ognuno la migliore? Altro Ciao. giovane. Alessandro. Alessa è giovanissimo Bruno, no. anche lui. Più giovane. Allora questo ti dico, è il nipote 
suo nonno è quel signore che era operaio e, e seguiva come meccanico le gare del papà e lo zio. E quindi anche no. tu sei dentro alla storia dell'officina Borghi in qualche eh, modo. Sì. Sono nato e cresciuto insieme alle moto, per cui eh. diversamente non si poteva fare. Eh, certo, eh. questa moto Guzzi, dimmi qualcosa, perché come avete capito io non è che me ne intendo, ho bisogno delle spiegazioni. È una 250 TS del 74, bicindrica due tempi. È bella da, da guidare perché è molto divertente, il motore il 4, due tempi è completamente diverso dal 4. Okay. E niente, è appena finito di restaurarla, quindi questa è la sua prima avventura. Quindi esordio assoluto nel raduno esatto. di, in memoria dei fratelli Borghi. Esatto. Emozionato un po', immagino. Eh, eh abbastanza, sì. <ride> giovane, e, dai, si, vedrà, si vedrà anche se il restauro è, allora da, è, è stato compiuto nel migliore dei modi, però sembra proprio di sì, insomma. Sarà la prova domenica dunque, vero? Esatto. E allora in bocca al lupo. Ma che bello, se ne vedranno eh. tantissimi. Ricordiamo che arrivano da, tutto, da tanti sì, paesi sì, domenica, arrivano, vero? Sì, E eh, opla, arrivano, buongiorno. Sì. Salve, sono Gianni, il papà di Alessandro. Eh, è quello che Questo è il figlio, è figlio della, del signor Carlo là che era... Di il, cui abbiamo visto la foto prima. Il padre che ha lavorato fino al, al 2000, fino a 80 mm. anni. E, e niente, io adesso vado avanti, faccio il restauro di Moto Guzzi. Okay. L'avete restaurata insieme questa? Io, perché lui <ride> studiava. <ride> Comunque sì, qualcosa fa anche lui. Eh, per questa moto invece cosa possiamo dire? E questa qui è un Guzzi Lodola 235 del 65, mm -hmm. completamente restaurata, rimessa a nuovo, eh, è una delle tante che ho, perché ne ho anch'io qualcuna, ecco. Non, non... Mi sta venendo la voglia di andare un po' a vedere in ciascuno dei garage dei sì, vostri appassionati, quando, vero? Quando eh, lo faremo, magari, lo faremo. Lo faremo. Grazie, che sono saltata via così. Ecco. E passiamo a chi? Eh, eh, il, eh, signor? Eh, Redaelli. Signor Redaelli, bellissima. Sì, è la moto del papà. Ecco. Questa, eh, sì, questa qui è costruita nel 49. Io. Questa eh. era stata venduta dall'officina dei fratelli Borghi eh. al papà. Eh. E sì, è rimasta sempre sua. Questo, dopo un, un po' di anni che è rimasta nel sottoscala, nel 79 ho avuto un attimo di l'ho ripescata e l'ho fatta riverniciare e rimettere a posto. È una storia perché ha fatto molti chilometri questa moto. Anche lei ne ha viste di avventure, mi sa. Sì, beh, avevamo, eravamo i quattro fratelli in casa, più il papà, abbiamo imparato tutti su questa moto. Oh, che questa. Abbiamo cominciato a vedere Maria Monti qui, un seggiolino fatto dal papà, qui così. E io l'ho tenuta come l'aveva lui e la sto adoperando. Qui è una motoretta che nel suo girare ora ha fatto su 300.000 km. Beh, però la vedo anche abbastanza emozionato, è eh? proprio la moto di famiglia questa. Sì. È un valore affettivo enorme. Grazie per averlo condiviso con noi. Io passo al suo collega, a un altro del gruppo delle moto d'epoca. Eccoci, buongiorno, passo di qua che facciamo in modo più semplice. Signor? Alfredo, qui. Eh, eh Alfredo, allora eh, cosa abbiamo qui? È eh, una 500 Guarda custom Guarda che guzzista, addirittura il giubbetto sì, è, vero, eh. è vero, anche eh. la maglia Anche la maglia Sì, io ho, vado ai raduni più che mm -hmm. altro, ce l'ho per quello e Ce l'ho mm -hmm. per andare a fare i giri del lago, le solite cose, mm -hmm. i raduni e la tengo il meglio possibile eh, insomma, vedo comunque che ognuno tratta la propria moto d'epoca come se fosse una parte di sé, veramente. Senz'altro, eh, per me sei tutte, dalle macchine alle moto. Eh. È pronta per domenica? Sì, è prontissima, prontissima. Eh, pulita, quindi buon raduno. Importante che non piova. E lì cosa possiamo fare? Speriamo, io tengo le dita incrociate per voi, grazie Prego. anche a lei. Chiedo a Giovanni adesso, Bruno sì. e Giovanni, venite con me perché con tutte le moto, tutte le moto sullo sfondo, che è bello, eh, ha detto giustamente speriamo che non piova. Come avete organizzato la giornata, dai? Ma niente, è semplice, eh, il ritrovo è aperto a tutti dalle 8 alle 10, qualsiasi moto d'epoca, a prescindere dall'anno, registro storico, è ben accetta dalle 8 alle 10 al vecchio stabilimento di via Matteotti della casa vinicola a Verga. Uh -huh. Verso le 10 c'è una partenza del, del giro sfilata, durerà tutta la mattinata, ci sarà la possibilità di fermarsi per fare delle soste aperitivo perché giustamente... Bisogna tanta, anche un po' mangiare, no? Con tanta fatica bisogna rifocillarsi, si arriva alla 1 al convento francescano per la benedizione 
e ci si sposta all'interno del Parco Scalabrini, che è un parco storico qui sito mm -hmm. in centro di Cermenate, per le premiazioni, distribuzione di gadget per tutti e terminare col pranzo. So che c'è un sito internet che io consiglio veramente di monitorare perché almeno anche in caso di variazioni e cambiamenti... Per aggiornamenti è semplice www .motoepocacermenate, tutto attaccato, punto it, punto .g Perfetto. Quindi mettiamo un po' tutti gli aggiornamenti dell'ultima ora, il tempo, gli orari... Ecco, insomma. Giovanni io ti ringrazio tantissimo veramente e torneremo magari in questa zona ecco basta Roberto è finito il tempo Bruno andiamo andiamo, andiamo via via andiamo ciao, no. ciao Roby io vado via. via con Bruno perché ciao Roby ciao a tutti ci vediamo domenica, eh? io vado. Telecamera, porta tutto in, porta tutto in sede, ciao! Facciamo un bel giro con il caluccino, eh?